ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੀ ਤਾਂ ਮਨ ਉਮੀਦ ਕੋ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੋਟੇ ਕੇ ਸਾਦੇ ਹੈ ਨਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਸੇ ਜਿੱਤੇ ਥੇ ਉਸ ਪਰ ਸੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮੇ ਆਦਰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਐਸੇ ਐਸੇ ਗਾਉਂ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕਵੀ ਸੁਪਨੇ ਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਸੇ ਅਗਰ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਰ ਕਾ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਫਸੀ ਜਾਬ ਦੇਖੋ ਇਨ ਪੂਰੀ 10 ਲੋਕ ਸਭ ਮੇ ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਡਰਾ ਹੋਆ ਜਾਟ ਮੁੱਦਤ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਰੁੱਤਕ ਕਾ ਥਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਖੇਲ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦਰਵੀੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਕ ਟੱਕ ਉਹਨਕੋ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਦੇ ਜਾਟ ਨੂੰ ਜਟ ਫੈਲ ਜਾ ਤੋ ਸਭ ਸੇ ਡਰਪੋਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਰੋਤ ਤੱਕ ਕਰ ਰੋਤ ਕਰ ਸੋ ਜਾਟ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਕਾ ਜਾਟ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਜਹਾਂ ਕਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਰਿਆਣਾ ਮੈਂ ਟੈਕਿੰਗ ਮੋਡ ਪੇ ਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਮੁਝੇ ਲੱਗਤਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹੀਂ ਬਾਜੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾ ਮਾਰ ਲੇ ਜਾਏ ਕਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚਹਿਰਾ ਤੇ ਉਨਕੇ ਹੂੰ ਇਨਕੋ ਖੁਦ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਤੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਥੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਮੋਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਥੇ ਤੋ ਉਨਕੇ ਉਹ ਮੋਨ ਲਾਲ ਬੜੇ ਲਿਖ ਜਗਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਾ ਮੂੰਹ ਲਗਾ ਦੇ ਤੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੋ ਤੋ ਇਨ ਦਸੋ ਕੋ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਕਾ ਮੁਖੋਟਾ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਅੱਛੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਕਾ ਬਾਗੇ ਕੈਸੇ ਬਦਲਤੇ ਹੈ ਨੰਗਲ ਚੌਧਰੀ ਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਰਾਓ ਅਭੇ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਭੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਆਈਐਸ ਰਹੇ और दूसरी बार वो विधायक हैं 10 साल में उन्होंने नांगल चौधरी में वो काम करवाए हरियाणा 1966 में बना था तब से लेकर आज तक कोई नेता नहीं करवा पाया दुर्भाग्य बिरा के है और राव इंद्रजीत हर हाल में उनकी टिकट कटवाएं टिकट की अभी जो मैंने लोग सब सुनाओ मैं मैंने देखा और महसूस किया लोगों से सुना नारनंद में वित्त मंत्री थे कैप्टन मेनू और उनके मुकाबले किसको जीता है दादा गौतम को नानू नलके के जितने गांव में मैं गया सभी लोग यह कहा कि हम कैप्टन मन्नू को हरा कर पछता रहे हैं जितने काम उन्होंने गांव में सामूहिक रूप से जो करवाए हैं इतने लंबे समय तक नहीं बीजेपी ने क्या किया उनके टिकट काटे <laughs> लोगों ने बुलाया पार्टी ने भी टिकट काटे दोस्तों नमस्कार मैं आपका दोस्त करमपाल हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों का चुनाव निपट गया है और अभी सब लोगों के बीच में एक ही चर्चा है कि कहां से कौन जीत रहा है गांव के एक एक जातियों के एक एक मोहल्ले के एक एक गलियों का हिसाब लगा जा रहा है हल्के वाइज हिसाब लगा रहे हैं कि सलके में किसको कितनी लीड किसको कितनी लीड हमारे पास भी बहुत सारे फोन आ रहे हैं और सब के अलग-अलग आकलन है असलियत क्या है वो तो 4 जून को पता चलेगा लेकिन एक मोटा-मोटा अनुमान सा जो लोगों से बातचीत के आधार पर निकलता है उस बारे में आज पड़ताल करेंगे आज फिर हमारे साथ पुराने दोस्त हमारे धर्मेंद्र कुमारी जी है पूछेंगे कि क्या आकलन है जी धर्मेंद्र भाई राम 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 सब दर्शकों को भी राम राम वोट डाले हो गए सारे <laughs> बिल्कुल और अच्छा मतलब 60% के आसपास का रहा अच्छा तो नहीं कह सकते फाइनल डाटा नहीं है इतनी गर्मी में जो है गर्मी मान रहे थे वो अपना एसी कूलर तले रहे हम्म और गांव का आदमी ने तो गर्मी में रहने की आदत है मैं भी मतलब आज करीबन 50 एक बूथ पे गया 20 25 शहरी थे 20 25 गांव के थे जी तो गांव में जो स्वाद आया वो शहर में नहीं आया शहर में नहीं आया बिल्कुल गांव में तो लोगन छबीला रखी थी छबीला का मीठा पानी बन लग रहा कड़ाई शिकंजी पहन लग रहे यस कड़ाई ये जलजीरा पहन लग रहे जी 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 कड़ाई पूड़ी खवान लग रहे बिल्कुल गांव का आदमी ऐसे ही तो गांव ने एक अच्छा एक इस चुनाव में ना अच्छी बात ये रही कि बड़ा भाईचारा हां दिखा गांव में सबको पता चल रहा है कौन सा है जीतो गरम बोरी कौन सा है बिल्कुल ये एक सीधा सीधा लोगों को समझ में आ रही है बात हालांकि फिर भी लोग वोट करते हैं सारे काम है पर लोगों को अब इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जो ये नेता लोगों ने जो हमारे अंदर जो जहर घोल रहा था जब गांव में वोट मांगने जाते हैं वो तो डेढ़ करोड़ की गाड़ी में जावे हैं और गांव के बेचारे उकड़ू डोली बैठ के उन्हें सुने हैं उन्हें बेरा है यो चाहे यो बीजेपी वाला हो चाहे यो कांग्रेस वाला
उन्होंने बड़ी समाज सेवा करते थे लाखों रुपए महीने थे एम्बुलेंस वेट करनी है या गरीब कन्याओं की शादी करनी बहुत काम किए जो बलराज कुंड मॉडल है ना राजनीति ये बहुत जगह पे है वो जो आपके जींद में अमूल वाले हैं बलजीत रेडू बलजीत रेडू हो गया ये बलराज कुंडू जी हो गए फिर ये राकेश दुलताबा जी चलो दुनिया में दो से ने बस चला रखी थी तो ये सारे जितने बस चला नहीं है समाज सेवी है ना इनका अल्टीमेटली लक्ष्य तो विधानसभा विधानसभा होती है और सारे हैं जितने जिसके पास थोड़ा पै, पैसा तो बहुत सारे नेताओं के पास होता है लेकिन खर्च नहीं की तो <laughs> वो किसी किसी के पास पांच पांच हजार करोड़ के भी आदमी है यस दोनों कौन खर्च दोनों ने कौन खर्च है और जो खर्च कर देता है लेकिन जनता उसका सवाया करके देती है चलो चुनाव के बारे में थोड़ा हाँ क्या कलन आपका दसो सीट निपट गया है देखो वोटिंग प्रतिशत देखे और गाँव और शहर का जो डिवाइडेशन देखे वोटो का तो उस हिसाब से मुझे लगता है की रिजल्ट थोड़े से अलग से ही आएंगे बहुत अलग जिसका प्रडिक्शन करना भी थोड़ा सा मुश्किल सा ही काम है लेकिन फिर भी मोटा मोटा अनुमान मोटा मोटा सा लगता है कि चार सीट जीत जाए कांग्रेस क्या पता पांच भी जीत जाए और दाव लग जाए तो छह भी जीत जाए और इसी तरह बीजेपी है चार पे भी टक जाए पांच भी जीत जाए छह भी जीत सकती है क्योंकि जहाँ क्लोज मुकाबले है जैसे हिसार है भिवानी है फरीदाबाद है अम्बाला है गुड़गांव है गुड़गांव तो क्लियरली ये मान रहे थे कि आप रविंद्र जी रविंद्र जी जीत जाएंगे लेकिन वहाँ भी मुकाबला बन गया मुकाबला बन गया तो वो मुकाबले वाले जो सीटें हैं उनमें क्या पता कौन है कौन आ गया किसने खटके कर दबाए यस यस लेकिन एक चुनाव ने जिस तरह से राजस्थान का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा के नतीजे आए थे उसके बाद वो हरियाणा में एक माहौल सा बना था और वो माहौल पता नहीं कैसे धीरे धीरे जब खट्टर साहब को बदला है ना और घटना ऐसे होगी पहले हाँ। खट्टर साहब बदले गए फिर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट जल्दी उतार जल्दी उतार दिए अति आत्मविश्वास फिर कांग्रेस ने सोच समझ के बढ़िया कैंडिडेट उतार दिए फिर माहौल सा ही बन गया सा बन गया फिर दूसरा अब गांव वालों ने वोटिंग पैटर्न में बदलाव आ गया गाँव के लोगों ने ज्यादा वोटिंग कर दी शहर के लोगों ने थोड़ी कम रहेगी शहरों में बीजेपी का प्रभाव ज्यादा गाँव में कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा बिल्कुल तो कुल मिला के अच्छा सा मतलब राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर भी जैसे राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए जैसे पहले तो मोदी जी बोलते थे तो रैलियों का एक क्रेज था अब मोदी जी बोलते हैं तो उसका कोई इतना ज्यादा हरियाणा में प्रभाव दिखा नहीं नहीं दिखा उल्टे राहुल की रैलियों में मतलब इस बार थोड़ा चार्म दिखाई दिया नया कर हालांकि वो वोटो में पद, मुझे नहीं लगता बदला हुआ कुछ उससे और एक चीज और भी देखी है रैलियां मुझे लगता है दो में अगर चुनाव जैसे होंगे तो आगे तो फिर वो पैटर्न नहीं बदल जाएगा चुनाव का पूरा देश में एक अच्छी चीज ये हुई है कि अब है ना जैसे फॉरेन वाले साथी बताते हैं कि वहाँ रैलियाँ नहीं होती वहाँ तो डिस्कशन होती है अपने मुद्दे बताने पड़ते हैं पड़ता है हमारी दिक्कत क्या है हम बात तो करेंगे अमेरिका की और ओढ़ करेंगे बांग्लादेश की <laughs> भाई अमेरिका तो इन मुद्दों पे बात कर सकता है वहां पे स्कूल अच्छे हैं वहां पे रोड अच्छे हैं वहां पे एजुकेशन अच्छी है वहां पे जीवन स्तर अच्छा है वहां पे पोल्यूशन नहीं है वहां पे आपको जिंदगी के लिए जो सुविधाएं चाहिए है वो सारी है आपके पास बिल्कुल उड़े तो यार तड़प तड़प के मर जाए रोटी गिरा ले ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ पे बेचारे एक टाइम की रोटी मतलब वो दाल रोटी नहीं बनना मुश्किल है अस्सी करोड़ लोग जिस देश में मुफ्त के पांच किलो राशन पे जिंदा हो उस देश का भविष्य क्या होगा ये देखो जिस देश को जिस देश में धर्म के नाम पे लोग बटे हुए हों जिस देश में कोई अच्छा वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की डिमांड करने वाला ना हो और विज्ञान पे भरोसा ना करता हो उस देश का फ्यूचर क्या होगा 
लेकिन बदलेगा जो नई जनरेशन जो पढ़ी लिखी आ रही है वो बाहर चली जाए है हाँ, ये ये एक बड़ा ट्रेंड है वो जो हाँ, डे आदमी है हाँ, वो बाहर चले जाते हैं वो बेचारे बाढ़ बाहर चले जाए हरियाणा में थोड़े तो तेरे मेरे वर्ग के बचे हैं हरियाणा में तो तूफान उठ रहे बाहर जाने का बिल्कुल है ना तूफान यार करे के उठे न होता यस अब आप हरियाणा की बात करो हरियाणा में पहले ये था कि जो रोड बिरादरी थी वो उसने ट्रेंड शुरू किया वहां जाने का अब तो गांव गेल पचास चालीस छोरे जा रहे हैं बिल्कुल और आने वाले समय में ये और बढ़ेंगे पचास चालीस है मैंने पड़ताल टीवी में बहुत सारी वीडियो हैं जींद का एक गाँव है साढ़े नौ सौ बच्चे डंकी से अमेरिका चले गए अमेरिका चले गए इस जो सर्दी का सीजन गया था उस गांव में दस शादी भी नहीं हुई और पचास से ज्यादा शादियां होती थी हर सीजन में जवान बच्चा है ही नहीं गांव में कैथल में पलविंदर खैरा जी वो बता रहे थे बोले कि उनके तीन गांव हुआ जटों के बोले तीन गांव में पच्चीस साल की उम्र का ये एक ही लड़का है तीन में, वो उनके घर में बाकी तो पच्चीस साल के युवा ही नहीं रहे युवा ही नहीं रहे तो कोई लग रहे कोई स्टडी से गया कोई ढंकी से गया और ऐसा नहीं है कि वहाँ बेचारे वो बहुत लग्जरियस लाइफ जी वो कठिन जीवन है मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है वहाँ और उरे के है उरे तो इंस्टाग्राम देखना है ओका पढ़ना है यस और लेकिन ये है कि वहाँ मेहनत के बाद है ना कुछ रिटर्न मिल जाता है अपने यहाँ मेहनत के बाद भी कुछ मिलता नहीं मिलता नहीं मिलता नहीं ठीक है चलो चुनाव पे चर्चा कर लेते कहाँ से शुरू करें सीट वाइज आकलन करेंगे और बड़ा से से गुड़गांव से हाँ गुड़गांव में ऐसा कह रहे थे पहले कि राव साहब तो नू है नू है नू है मुझे तो लगता है राव साहब के वहाँ पे अच्छी फाइट है इस पर चुनाव ठीक है तो उड़ज रहा मामला उड़ज रहा है मामला ना यानी ये बब्बर साहब बाजी मार जाए तो कोई हैरानी नहीं बच्ची की तो मैंने उम्मीद को लाग दी पर लेकिन नू है कि राव साहब का नू मतलब जो जो इलेक्शन के साथ देंगे ना ऐसा काम तो है तीन लाख से जीते थे ऊपर हाँ, से वो हजारों में राव साहब को ऐसे ऐसे गाँव के मुंह दिखा दिए उन्होंने <laughs> जो वो कभी सपने में भी नहीं सोचते कि वहाँ जाऊंगा वो काम करा दिया और जिस तरह से राज बब्बर को इतना कमजोर कैंडिडेट माना जा रहा था रियल इशूज उठाए ना वहाँ के जो रियल मुद्दे थे वो उठाए वो उठाए और कुछ उनका स्टार्टअप भी कमाया होगा ना कोई स्टार्टअप नहीं उस बंदे का वो नहीं एक जो उसका स्टार्डम था हाँ वो तो बहुत साल पीछे छोड़ा है वो तो रील लेता है एक 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 है ना आदमी डायलॉग तो बोलता ही है वो कोई डायलॉग नहीं बोलता यार वो जो बोलता है जड़ी लगा देता है इशू पे बात करते हैं कोई स्टार्टअप नहीं यही एक चर्चा गुड़गांव के चुनाव में है कि कोई पहली बार एक नेता ऐसा आया जो हमारे मुद्दों पे बात कर गुड़गांव के मुद्दों की बात कर जीत आर का तो खैर पता नहीं मुझे जीत तो शायद कप्ता राहुल साहब भी चाहे पर जिस हिसाब से राव साहब चल रहे हैं उस हिसाब से आगे की राह मुश्किल है आगे की राह मुश्किल है ठीक है उसके बाद फरीदाबाद में चले फरीदाबाद में किसी भी बीजेपी के स्पोर्टर से पूछो को जी कृष्णपाल गुजर जी जीतेंगे पर पता नहीं मुझे इस बार वो हारते हुए कोई अभी आप दिख रहा दिखा रहे थे वोटिंग परसेंटेज देख रहा था मैं हाँ हल पल हल के और इसके नौ हल्कों के तो उसको देख के मैं मोटा मोटा सा अंदाजा लगा रहा हूँ कि सर कृष्णपाल जी हार सकते हैं हार सकते हैं ना मतलब कोई वो नहीं है कि वो जीतते ही पड़े हैं जहाँ बीजेपी के विधायक हैं मंत्री हैं वहाँ वोटिंग भी कम हुई है वहाँ वोटिंग भी कम जहाँ कांग्रेस का जहाँ प्रभाव और वोटिंग ज्यादा हुई है तो यानी कि सीट तो खिसक रही है वो तो और चुनाव से तीन महीने पहले तो वो बड़ी सेफ मान रहे थे गुड़गांव फरीदाबाद तो हर गुड़गांव तीन महीने पहले तो सारी सेफ थी दस की दस सीट से बिल्कुल तो वो तीन महीने में तो दुनिया बदल दुनिया बदल गई है ठीक है उसके बाद आप थोड़ा सा इधर आते हैं जीटी रोड बेल्ट पे चलो अंबाला से शुरू कर दो अंबाला से ठीक अंबाला का चुनाव बहुत फंसा हुआ चुनाव है फिर भी मैं वहाँ पे मुझे लगता है कि लास्ट में क्या पता बीजेपी निकाल ले लेकिन वरुण गेम तो कर सकता है वरुण गेम कर सकता है क्योंकि वहाँ वरुण का गेम करने के कई कारण है एक चीज आप देखो इन पूरी दस लोकसभा में जो सबसे डरा हुआ जाट मतदाता था ना वो रोहतक का था डिफेंसिव खेल रहे थे राहुल द्रविड़ की तरह टक टक <laughs> उनको भी लगता था कि हम कोई बात कह दें कहते जाट नून जाट फैल जाए तो सबसे ड्रपोक मतदाता इस बार रोहतक जाट वोट बैंक जिसको कहते हैं लेकिन बाकी का जाट मतदाता जहाँ का भी पूरे हरियाणा में अटैकिंग मोड पे था पूरे तरीके से लेकिन कांग्रेस को लेकर जो आप एक बात कहते थे ना जो साइलेंट वोट बैंक है वो बीजेपी को जाता है ऐसा भी हमने देखा कि साइलेंट वोट बैंक वो कांग्रेस को गया साइलेंट वोट बैंक की फितरत जो है वो सरकार खिलाफ जाने की रही है ना तो जाता है वो और बहुत सारे मतदाता तो आज भी दस परसेंट मतदाता ऐसे हैं अगर आप उनको ठाके घर तो बूथ पर ले गए तो आपको कहीं पर वोट डाल देते हैं 
जिसकी मैनेजमेंट मजबूत है वो जीत जाएगा जी और उन्होंने काम किया है इस पर उन्होंने काम किया है और दूसरा हम मेहनत कर उनका काम हुआ है और दूसरा इस चुनाव में हमने ये देखा है जो जाति गणित के हिसाब से जैसे बीजेपी ने खट्टर को उठाकर नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बना तो ओबीसी तो मजबूत हुआ है मजबूत हुआ है बीजेपी के पक्ष में लेकिन पंजाबी कट है पंजाबी कट गया थोड़ा सा उसमें बीस परसेंट तीस परसेंट का डेंट वोट बैंक उसमें डेंट लगा है।, है लेकिन दो जातियों ने बिल्कुल एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिया है हमारा समार कम्युनिटी ने और झाट कम्युनिटी ने इसका बड़ा वोट बैंक कांग्रेस को गया तो नहीं हो सकता कि सौ परसेंट गया मतलब बड़ा बड़ा चंक गया होगा हाँ जाट ऐसे भी है जो जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया बिल्कुल कुछ हर कास्ट में हर तरह के लोग हैं लेकिन ज्यादा प्रभाव इनका दिखता था जैसे माने कि सैनी अम्बाड़ा में जैसे वरुण और बंतोक जी की फाइट है कुछ भी पॉसिबल है करनाल में खट्टर साहब के जो छह लाख वोटों से बाटिया जीतते थे वैसा तो है नहीं माहौल जोर जोर मार के खट्टर साहब लाख से नीचे जीत जाएंगे जिस हिसाब से भी जीतेंगे जीत जाएंगे दस दिन से तो करनाल से बाहर नहीं निकले मजबूरी है ना भाई यार खुद की दुकान पाटेगी तो दूसरे की जमा होगा है? तो वो उनका बहुत चुनाव था योगी को बुलाना पड़ा अमित शाह को बुलाना पड़ा राजनाथ को बुलाना पड़ा <laughs> टोटम जले भी खाई जाए ये तो इसके आर्थिक संसाधन बड़े कमजोर थे बुद्धि राजा के नहीं आर्थिक संसाधन किसी कमजोर नहीं होते जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनके संसाधन जुट जाते हैं आ जाते हैं आ जाते हैं लेकिन यहाँ एज मुकाबला तो टफ है लेकिन खटर साहब जीत ही रहे जीत रहे चलो और कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र में आज तस्वीर स्पष्ट हुई अब छोटा कितने ले रहा है मुझे लग रहा है आज अब एस जी का जो इलेक्शन उठा था जितना हाँ। वो वोटों में भुगते का मुश्किल लगता है मेरे पास अब भी मैं आपको बहुत सारे मेरे कुरुक्षेत्र के बहुत दर्शक हैं हाँ। मुझे लगता है कि मुकाबला कहीं अब बाजी सुशील गुप्ता ना मार ले जाए अच्छा हाँ मैं मतलब मेरे लिए भी चौंकाने वाला परिणाम होगा ये लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं क्या कारण अब छोटा वोट ना मिलना कम मिलना नहीं दिया जी जाट कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं लगता है गड़बड़ हो गई है मैं पढ़ने के लिए पढ़ता हूँ आपको अगर मुझे वो कमेंट ऊपर दिख गया तो उसका बहुत मैसेज मेरे पास आए हाँ, हाँ। पे यही करें कि वहाँ लोगों ने सोचा कि अब जीत तो रहा नहीं हाँ। तो हम अपना वोट भी क्यों खराब करें ये पिछले कुछ सालों में ना अपना जो वोटर है सियाणा तो होया है वो अब वो वोट को वही देना चाहता है जो जीत में हो ये जो फाइट में हो ये कह रहा भाई कि नमस्कार धर्मेंद्र जी आज कैथल जिले के मेरे गांव में मतदान हुआ बाईस वोट डाले गए 2019 में तेईस वोट डाले गए थे और बीजेपी को 1200 वोट इनमें से मिले थे इस बार भी बीजेपी को इतने वोट मिलेंगे हमें ये ऐसा लग रहा था परंतु जो मतदान केंद्र पे हुआ वो देखकर हम सबके होश उड़ गए जो कार्यकर्ता बीजेपी के लिए रोज वोट की अपील करता था और वो कार्यकर्ता भी ओबीसी का हमारे गांव का सरपंच भी ओबीसी से है कम से कम 250 वोट उन्होंने खुद आम आदमी के बूथ एजेंट से अपनी मर्जी से सुशील गुप्ता को डलवा दिए और वो चौधरी अभय सिंह चौटाला का एजेंट था क्या बात है तो इस तरह के लोग फीडबैक देते हैं <laughs> कितना बड़ा बदलाव है ये एक और भी काफी है मेरे पास कुरुक्षेत्र के तो चौकेंगे आप चौकेंगे आप ना हाँ जी खुद चौक सकते हैं चौक सकते हैं और रणजीत चौटाला ने बड़ा गजब का इलेक्शन लड़ा और चौटाला साहब का ये है कि जो मत प्रतिशत वगैरह आप देखोगे उकलाना का नारनोंद का और उचाना उचाना का ये कम रहा है बाकी के मुकाबले में लेकिन इस बार एक इंटरेस्टिंग बात सुनने में आ रही है कि आदमपुर से जयप्रकाश जी जीत जीत रहे हैं तो आदमपुर से अगर जयप्रकाश जीत रहे हैं तो इसका मतलब हिसार का चुनाव भी फस गया चुनाव फंसा हुआ चुनाव है और जाटो के गांव में जो वोटिंग प्रतिशत है उसको देखेंगे लेकिन कास्ट का चुनाव इस हार में था ही नहीं कास्ट का नहीं था कास्ट का नहीं था इसलिए आप देखोगे मेरा जो गांव है कमारी उसमें करीबन करीबन आधे माध है बीजेपी आधे बीजेपी खड़ी है आधे पे कांग्रेस खड़ी आधे कांग्रेस खड़ी है तो वो इस तरह का रुझान वहाँ पे है तो उस हिसाब से देखे तो फिर मुकाबला तो मुकाबला टफ है ना कुछ भी हो सकता है वहाँ का लेकिन उचाना उकलाना पहले हम ऐसा सोच रहे थे कि शहरी वोट बलक में वोट दे रहा है जो साहब को प्लस में जटों का एक बड़ा वोट बैंक उसको उनको जा रहा है तो लेकिन जयप्रकाश जी का और उसका उनका इलेक्शन अब देखते हैं जैसे नारनोंद में इतना कम वोटिंग परसेंटेज रहा है इसका फायदा किसको होगा नुकसान किसका होगा वहाँ पूछना पड़ेगा इस हिसाब से फंसा हुआ चुनाव फंसा हुआ चुनाव है 
सिरसा का कोई चुनाव नहीं फंसा हुआ सिरसा सिरसा जीत रही है उसको कोई चर्चा करने का कोई फायदा नहीं बिल्कुल बिल्कुल और अगर से सिरसा से सिलजा जी नहीं जीत रही तो फिर तो मोदी जी चार नहीं चार सौ पैंतालीस सीट भी सकते हैं नहीं वो तो बहुत ही बहुत ज्यादा सेफ है उसका और ऐसे ही भिवाणी का है भिवाणी का बहुत रोचक फसल है लेकिन एज वहाँ लग रहा है कि दान सिंह को आज आज का वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए मैं मुझे तो एज भी मैं तो दान सिंह जी को एज भी नहीं दे रहा सच बताऊँ तो आज वहाँ पे जो वोटिंग प्रतिशत और जिस तरीके से चुनाव घूमा है वो तो मैं टोटली भिवानी मंदिरगढ़ फंसी हुई सीट कहूँगा जैसे अभी हम चुनाव प्रचार के दौरान मैं बहुत सारे गाँव में गया हूँ और करीब मैं पच्चीस तीस अलग अलग गाँव में गया राजपूत बहुल गाँव थे एक गाँव मेरे को ऐसा मिला कि जिसमें कि चमार जाति के लोग बड़े जमींदार थे तीस तीस एकड़ के पैंतीस पैंतीस एकड़ के पंद्रह एकड़ के तो मतलब बहुत सारे अपने चमार भाई थे कहाँ पे ये आजमपुर गांव है आसी हल्के में आता हाँ है, है। हाँ। तो वहाँ और सबसे ज्यादा आबादी भी वहाँ चमार भाइयों की थी तो वहाँ पे एक है ना गांव है इशार में आता है आसी में देवीगढ़ पुनिया देवीगढ़ पुनिया भी इसी कैटेगरी के मतदाताओं का है और वो बसाया हुआ गांव है कृपा राम पुनिया जी का कृपा राम पुनिया जी जो मंत्री थे उन्होंने वो गांव बसाया था देवीगढ़ पुनिया तो इस तरह से राजपूत गांव में जाना हुआ अलग अलग जैसे मैंने लोगों को टच किया तो मतलब रुझान तो सबके अलग अलग थे इससे थोड़ा मोटा मोटा अनुमान तो लग ही जाता है कि एक कास्ट एक कम्युनिटी किस तरफ उसका रुझान चल रहा है ठीक है चलो भिवाणी हमने माना कि बड़ा टफ मुकाबला मान रहे हो दान सिंह को जो जीता पहले मुझे लग रहा था अब हाँ, कि दान सिंह क्या क्या कारण है क्यों क्यों फंसे हैं सुनाओ देखो नारनोल अटेली और नांगल चौधरी ये तीन हल्के आज के दिन मुझे लग रहा है इन तीनों हल्कों में धर्मवीर जीत रहा है ओके ये यदि यादव बेल्ट में जीत गया तो फिर हाँ, तो इलेक्शन जीत ठीक है तो शाम से बराबर बराबर या जीतने की पोजीशन पे धर्मवीर जी भिवानी अच्छी लीड दे रहे हैं बिल्कुल तो पांच हल्कों से जीत रहे हैं महेंद्रगढ़ लोहारू बाडड़ा और दादरी से रावदान सिंह जी जीत रहे हैं इनमें से तीन जाट बहुल हल्के हैं तो महेंद्रगढ़ तो एक ले ही रह गया तो अब इन तीन हल्कों में अगर हीरो ने वोट दिया है धर्मवीर जी को बलक में तो ये चुनाव धर्मवीर जी जीत जाएंगे अगर इन तीन हल्कों में मतदाताओं का मन बदला उन्होंने अपने अहिर भाई को वोट दिया होगा तो राहुल सिंह जीत जाएंगे सीधा सीधा फॉर्मूला है बिल्कुल बिल्कुल हालांकि मेरी कुछ साथियों से बात हुई है वो कह रहे हैं जी राव जी का जो भाषण था ना रियली में गजब था उन्होंने जो बोला था धर्मवीर के पक्ष में और उसके बाद मोदी की रैली हुई और इंद्रजीत की रैली का असर में देखो में हाँ मोदी जी का क्रेज है क्रेज है बिल्कुल लेकिन उसने कहा कि बावजूद उसके यादव भाइयों में दान सिंह का करेज बरकरार है देखो हाँ। दान सिंह जी ने ये चुनाव अगर दान सिंह जी की जगह कोई और होता तो कोई बात ही नहीं कर रहा बात ही नहीं करनी थी फिर तो बिल्कुल बिल्कुल दान सिंह जी ने एक हारी हुई सीट को कठिन मुकाबले में बदल दिया बदल दिया है और इसका फायदा उनको मिलेगा आप मिलेगा आगे बिल्कुल विधानसभा मिलेगा चलो एक सीट रहेगी है अपनी सोनीपत की रोहतक भी रहेगी होगी सर हाँ रोहतक भी सबसे लास्ट में आएंगे सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी चुनाव जीतेंगे जीत गए मैंने ऐसा लग रहा है हाँ जो वोटिंग प्रतिशत गांव का डाटा और जो अभी तक जितना मैं समझ पाया हूँ मुझे लग रहा है सतपाल ब्रह्मचारी जी सीट निकाल लेंगे सफेदों उनका हल्का है तो सारी बात है जुलाना बहुत अच्छी लीड उनको दे रहा है वो तो बाढ़ है आगे आ जाएंगे बिल्कुल और एक एक इस पूरे चुनाव में हमने ये देखा मोहनलाल बड़ोली जो बीजेपी के कैंडिडेट थे सोनीपत से मतलब वो एक चेहरा ही नहीं बन पाए पूरे चुनाव में कहीं भी चेहरा तो बीजेपी का कोई भी नहीं था हाँ मोदी जी चेहरा थे उनके इनको खुद से ज्यादा है ना मोदी जी एक, एक लीडर होता है ना जो हाँ। वो लीडर ही नहीं है कांग्रेस के तो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी के मोदी लड़ रहे थे उनके वो मोहन लाल बड़ी जगह मोदी जी का मुंह लगा देना तो भी क्या दिक्कत थी बिल्कुल इनको तो इन दसों को खट्टर साहब को मोदी का मुखोटा बनवा लेना चाहिए था वो लगा के लड़ना चाहिए था चलो ये तो लड़ते ही उनके ठीक है आप यहाँ कह रहे थे बड़ा डिफेंसिव खेल रहे थे रोहतक में जाट डिफेंसिव खेल रहे थे पर उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने कैंडिडेट को जिता लेंगे जिता लेंगे हाँ मुझे लग रहा है की पचास हजार से लाख तक की जीत जीत या है चलो ये भी मतलब 
दीपेंद्र हुड्डा अरविंद शर्मा से पहले ही जो चुनाव जीते हैं वो तो कई कई लाख से जीते हैं भाई चुनाव है? जब आपने एक हरियाणवी समाज को जब क्लियरली आपने जातियों के टुकड़ों में बांट दिया हो एक दूसरे के प्रति नफरत भर दी हो अपने वोटों के लिए उस समाज को बिगड़ने में भी, भी समय लगता है बनने में भी उसको समझने में उसको बनने में भी वक्त लगता है बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है बनने में टाइम लगता है इस चुनाव में आपने जटों में एक बात देखी वो उदार हो गए थे सीटों के प्रति ना कि जी हमने तो इशारते भी नहीं चाहिए हमने तो जी बहनी तो नहीं चाहिए हमने जी सोनी पत्ते भी नहीं चाहिए बिल्कुल वो तो कुछ तो जाट मुद्दत ऐसे थे उरत नु कहते रोहतक तो भी कौन चाहिए कौन चाहिए किसे ने दे दो और ने दे दो यहां तो लोग ये कह रहे थे सुनील शास्त्री जो टिकट मांग रहे थे वो उनके बेटे को उसको लग रहा था यार सारा लूट दिया खत्म हो गया सौदा लेकिन उन्होंने फील्ड में ज्यादा मेहनत की मेहनत की भाई किसी भी तरह से और अगर दीपेंद्र हार रहे हैं तो फिर तो कितने और मतलब कल्पना भी मत करना की कांग्रेस की सीट जीत जाएगी ये चुनाव अलग था नतीजे भी अलग से रहेंगे लेकिन फिर भी आप मुझे पता है पूछोगे आप टोटल कितना कितना लगता है सामाजिक न्याय का सिद्धांत है मैंने आपको पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था मैं ऐसा देख रहा हूँ कि पांच पांच सीटें हैं ना इन दोनों की रहेंगी दोनों की रहेंगी और मेरे मुंह से कई बार निकली हुई बात है ना अक्सर सच हो जाया करती है पाँच पाँच रहेंगी इनकी पाँच पाँच रहेंगे चलो लेकिन एक चुनाव में ना एक अच्छी रोचकता ये रही ये चुनाव सारे प्रत्याशियों ने बड़ा दम लगा के लड़ाया इस बार पिछली बार की जो लोकसभा चुनाव में इतनी मेहनत कम ही होती थी इस बार हमने देखा कि प्रत्याशी उनकी टीम बहुत ही माइनर लेवल पे मेहनत करती हुई दिखी हमने जैसे पंचायती इलेक्शन में मेहनत करते ऐसे एक 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 वोटों पे लोग घूम रहे थे मीटिंग कर रहे थे गांव वाइज टीमें बना कर रहे थे पर आजकल एक बड़ा तबका ऐसा लोग मुंह दिखा हुआ सभी और नेताओं का ना मैंने देखा है मेहनत भी कर रहे थे लोग मुँह दिखा हुआ भी बहुत थे वो अपने नेता को शक्ल दिखा देते हैं संसाधन सबके पास आ रहे हैं बल्कि घोड़े सबके पास हैं तो दिखाते हैं काम करते हुए काम करते नहीं जैसे जिन में देखे हमने हाँ। जैसे अब जिन दोनों प्रत्याशी पंडित जी थे सतपाल ब्रह्मचारी मोहनलाल बडोली बडोली के पास जो पंडित जी थे वो चेहरा दिखाने वाले थे हाँ। ब्रह्मचारी जी के पास थे वो मेहनत करते थे फील्ड में मैं देखो भाई खेती हो चे चुनाव हो ये तो वजह आड़ी पाड़ी जो इन संभालेगा खेती खसमा से बिल्कुल तो या तो जो मेहनत करेगा वो जी मार लेगा अगर आप मतदाता को बूथ पे लाने में कामयाब रहते हो तो आप वोट भी डलवा सकते हो बिल्कुल जिन्हें ऐसा किया वो भी नहीं है तो यानी कि चलो पांच पांच का आप मान के चल रहे हो मैं तो शुरू से ही मैंने मेरे ख्याल से आपके चैनल पे पहले भी कहा था में कहा था कि पांच पांच रहनी है और कुछ साथी तो ऐसे है जो मैं हैरान होता हूँ कई बार की जिनने पछत होने का भी मेरा नहीं ना उनका भी दरिया सी नाम <laughs> मतलब कुछ भी फेंक देते हैं कुछ भी नहीं लेते हैं यस मैं तो कुछ भी तो नहीं कह सकता कम से कम ना क्योंकि आप 20-25 साल हो गए जर्नलिज्म में तो थोड़ा सा बैलेंसिंग बात करनी चाहिए सोसाइटी को और है मुकाबले या आप इत, पता नहीं कैसे अशोर हो जाते हैं लोग कि ये वो सत्तर हजार वोट था जीते कैसे कह देते हैं व्हाट्सएप पे जैसे आपके पास सारे मेरे पास भी बीस व्हाट्सएप है अलके वाइज बता दिए <laughs> नौ नौ से चौवालीस हजार उचाना से चालीस यहाँ से पैंतीस हजार ये आगे और अभी ये चार तारीख तक चलेंगे और टोटल अठहत्तर हजार से जेपी जीती हाँ, कह दिया टोटल एक लाख पांच हजार से रणजीत जीत ये चार तारीख तक चल रहे हैं ये सारे वो लिखित में भेज रहे हैं लोग लिख 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 इस तरह से भेज रहे तो लेकिन ये है की चलो अच्छा चुनाव रहा और बढ़िया लोगों ने मतदान करना चाहिए लोगों को ना पांच साल तक गाड़ी जरूरी भी नहीं है बढ़िया जिन्हें ज्यादा गर्मी लागती सो गया सो गया है ये ना ये टेंडेंसी बन रही है लोगों में हाँ देखो ज्यादा से ज्यादा लोग कितना मतदान होता पचहत्तर प्रतिशत हाँ बिल्कुल सौ में से पच्चीस आदमी तो फिर भी वोट डाल नहीं जाते उनका डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं विश्वास नहीं पता नहीं लोगों क्या चाहते हैं देखो हम पांच साल तक हमने नेता कैसा चाहिए वोट का अधिकार लेने के लिए मुझे लगता है आने वाले समय में कुछ रिफॉर्म करने पड़ेंगे भाई गम में मैंने पागल आदमी के वोट बने देखे भाई दिमाग में फर्क है उसका भी वोट है तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हो आप कि वो किस तरह का कैसा वोट नेता चाहिएगा मुझे लगता है कि वोटिंग का अधिकार देने से पहले जो अठारह साल का दे रखा है या आप 
अगर आपको वोट डालना चाहते हो आप डेमोक्रेसी में तो आपका एक न्यूनतम एक टेस्ट कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कि वो आप दो उसमें कुछ संविधान से जुड़े हुए जो हाल हों कुछ किसानों से जुड़े हुए कुछ मतलब एक ऐसा पूरे भारत को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट ऐसा डिजाइन हो हर साल उसके टेस्ट हो ऑनलाइन और उसमें मिनिमम इतने नंबर लेगा उसको वोट डालने का अधिकार हो ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कुल मिलाकर यह की पोलिटिकल अवेयरनेस लोगों में लानी जरूरी है अब एक मान लो एक बुजुर्ग है बेचारा वो बिस्तर पर नु पड़े है उसने बेर आई को नहीं किसती वोट डालना उन्हें खाट में ले जाए अरे उस तेन करमपाल वर्गा दबा यार वो डेमोक्रेसी का मजाक नहीं है वो डेमोक्रेसी मजाक है और ये है कि जो उसके बेटे पोते चाहते हैं उनको वो डलवा देते हैं वो तो पेंशन भी देते बेचारे नहीं देते <laughs> राजनीतिक जागरूकता नहीं आएगी क्योंकि जो हमारा सिस्टम है सिस्टम ये लोग चला रहे हैं सब कुछ से जो नीतियां हैं पॉलिसियां हैं ये बढ़ा रहे हैं तो कैसी पॉलिसी बढ़े एक कैसा तो नेता बढ़े बात कहता हूँ चाहे दस सीट जीतो कांग्रेस चाहे दस सीट जीतो बीजेपी चम मोदी जीतो तीन सौ अचम मोदी जीतो डेढ़ सौ चार तारीख के बाद आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आना बिल्कुल जब तारी बहु तार लड़ा है तो वो फिर भी चार ने भी लड़ेगी जय कर्जा चढ़ रहा है तो वो चार ने भी चढ़ा रहेगा जय तकलीफ है बड़क पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे तो चार के बाद वो भी नहीं मिल रहे चुनाव एक महापर्व है लेकिन अगर वो महापर्व आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव में तो हिस्सेदारी लो अच्छी बात है लेकिन अपने व्यक्तिगत जिंदगी की और तरक्की में ध्यान दो बिल्कुल अपने घर को सुधारो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो तो काम फालतू करो पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा समुदाय हरियाणा में ऐसा है जिसने पॉलिटिकली एक्टिविटी एक्टिविज्म के चक्कर में ना अपने बालक छोड़ रखे हैं घर पे बिल्कुल छोड़ रखे हैं देखो एक चीज पागलपन यार हद से ज्यादा पागल हद से ज्यादा सबसे ज्यादा दिन में चर्चा हम पॉलिटिक्स की करते हैं कभी घर की भी करते घर की भी करनी चाहिए एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको अच्छे नेता एक इलाके का भाग्य कैसे बदलते हैं नांगल चौधरी से विधायक है राव अभय सिंह और अभी सिंचाई मंत्री भी हैं आई एस रहे और दूसरी बार वो विधायक हैं दस साल में उन्होंने नांगल चौधरी में वो काम करवाए हरियाणा उन्नीस में बना था तब से लेकर आज तक कोई नेता नहीं करवा पाया दुर्भाग्य बेरा की है राव इंद्रजीत हर हाल में उनकी टिकट कटवाए टिकट बिल्कुल और और यह बीजेपी काट देगी केवरा काट दे उसकी उनकी नहीं वो तो ये विचार थे मंत्री ना बने हाँ रविंद्र जीत से उन्होंने मंत्री बनाया उनको हराने के लिए जोर लगाया पहले तो टिकट कटाने के लिए लगा फिर टिकट नहीं कटी उनको हराने के लिए लगाया उनको हार गए तो मंत्री ना बने इसके लिए लगाया गया वो मंत्री भी बन गया तो अब राव साहब ने इसलिए से राव साहब जो इंद्रजीत जी है वो चाहते है की पूरा अहिवाल है उसमें उनका एक छत्र राज रहे यस कोई ऐसा नेता ही ना पनप पाए जो उनकी सत्ता को चुनौती दे दे बिल्कुल ये संकुचित सोच ये छोड़नी पड़ेगी सबको सबको छोड़नी पड़ेगी उड्डा साहब के भी ऊपर हाँ। आरोप यही लगते हैं हाँ। कि वो उन्होंने जाटों में कोई नेता नहीं पनप सारे नेता खत्म कर दिए हाँ। तो उनको अगर अपनी पोलिटिक्स को जिंदा रखना है तो इस सोच को बदलना पड़ेगा अपने जैसे जो लोग हैं समाज के संभावित जो भी जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है उनको आगे लेके आना पड़ेगा खट्टर साहब आज क्यों रो रहे हैं दस साल में बीजेपी का हर संभावित नेता का खात्मा कर दिया दरअसल दिक्कत ये है ये इसलिए है कि हमारे जो जो राजनेता हैं वो इस राजनीति को उन्होंने बिजनेस बना लिया इसमें वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस भी क्या ठीक है इस तरह से कर लिया हाँ। फॉरन की तरह ना सेवा ही नहीं देते सर्विस नहीं करते फिर वो आपने बात आ गई ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नहीं सुना कि वो काम इतना ज्यादा था कि वो मेंटल रूप से परेशान हो गए थे उनको इलाज करवाना पड़ा इलाज करवाना पड़ा नहीं हमारे यहाँ कोई मैं छोड़ दिया यार परेशान हो गया आप छोड़ दे कोई मतलब मोदी जी क्या भी कुर्सी कोई भी इस देश का भट्ठा बिठाना पड़ो बिल्कुल भाई हिंदू मुस्लिम पुराना दिगड़ा ये सब कुछ करेंगे सत्ता के लिए तो ये सारी बातें इसलिए हैं कि अभी कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव भी हैं तो जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डाला है आप विधानसभा चुनाव में वोट भी डालना और अच्छे नेता जो कि आपके इलाके की आवाज उठा सके पढ़ा लिखा हो और सक्षम हो ये जनता पार्टी ना देख के हाँ अच्छे लोगों को वोट देना शुरू कर देगी उस दिन ये पार्टियां 
अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू कर देंगे जी बुरे लोग राजनीति में इसलिए नहीं है कि पार्टियां उनको टिकट देती हैं बुरे लोग राजनीति में इसलिए हैं कि हम लोग उनको वोट देते हैं जी ए, एक उदाहरण तो मैंने बताया था आपको अभय सिंह का एक और बता देता हूँ कि अभी जो मैंने लोकसभा चुनाव में मैंने देखा और महसूस किया लोगों से सुना नारनौंद में वित्त मंत्री थे कैप्टन मेनू और उनके मुकाबले किसको जिताया दादा गौतम को नारनौंद नलके के जितने गाँव में मैं गया सभी लोग ये कहा कि हम कैप्टन मन्नू को हराकर पछता रहे हैं जितने काम उन्होंने गाँव में सामूहिक रूप से जो करवाए हैं इतने लंबे समय तक नहीं बीजेपी ने क्या करा उनके टिकट काटे <laughs> <laughs> लोगों ने बुराया पार्टी ने भी टिकट काटी <laughs> तो अच्छे नेताओं का चयन हमें अगले विधानसभा चुनाव के लिए भी अभी तैयार रहना है देखो आपको वोटिंग करनी है आप लोग अगर चाहते हैं कि सोसाइटी बदले हाँ तो जब अच्छा आदमी चुनाव लड़े तो ये मत देखो कि वो किस पार्टी से है और किस जाति से है किस जाति से है ये देखो कि वो आपके लिए क्या बेहतर बदलाव कर सकता है अगर इसका जवाब यस है तो आप उसको वोट डालिए अगर इसका जवाब नहीं है तो उसको वोट मत डालिए मत डालिए चलो बहुत अच्छा लगे आप भाई से बातचीत करके आपको ये पूरी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं लगातार मिलते रहेंगे मैं आपका दोस्त करम्पल धन्यवाद धन्यवाद धर्मेंद्र भाई नमस्कार नमस्कार